मराठा आरक्षण विधेयक एकोणतीस नोव्हेंबर रोजी विधिमंडळात मांडणार मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील भारत नेहमीच सत्याच्या मार्गावर असल्याने दहशतवादाविरुद्धच्या लढाईत विजय आपलाच असल्याचं मुख्यमंत्र्यांचं प्रतिपादन गेटवे ऑफ इंडियावर हुतात्म्यांना केलं अभिवादन सव्वीस अकराच्या हल्ल्यात बळी पडलेल्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी योग्य प्रयत्न करा इस्रायलची पाकिस्तानकडे मागणी विद्यार्थ्यांच्या दप्तराचं ओझं कमी करावं तसंच पहिली आणि दुसरीच्या मुलांना गृहपाठ देऊ नये केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या सूचना सुप्रसिद्ध लेखक सलीम खान यांना हिंदी पटकथा आणि संवाद लेखनासाठी इफ्फीचा जीवनगौरव पुरस्कार जाहीर आणि ओदिसामध्ये भुवनेश्वर इथे होणाऱ्या हॉकी विश्वचषक स्पर्धेचं आज होणार उद्घाटन उद्यापासून सामन्यांना सुरुवात नमस्कार पावणे नऊच्या बातमीपत्रात मी स्नेहा आघारकर आपलं स्वागत करते आता पाहूया बातम्या विस्ताराने मराठा आरक्षण विधेयक येत्या गुरुवारी एकोणतीस नोव्हेंबर रोजी विधिमंडळात मांडणार असल्याची घोषणा मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी काल विधिमंडळात केली यासंदर्भात मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठका घेतल्या जात असून आरक्षण देण्यासंदर्भात सर्व कायदेशीर आणि घटनात्मक बाबींची पूर्तता करण्याची खातरजमा केली जात आहे असं त्यांनी सांगितलं आरक्षणाचा कायदा संमत झाल्यानंतरही मराठा समाजाला रोजगार आणि शिक्षणासाठी दिलेल्या सुविधा दोन वर्षांपर्यंत कायम राहतील असं त्यांनी सांगितलं दरम्यान आरक्षण आणि दुष्काळग्रस्तांना मदत या मुद्द्यांवरून विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये विरोधकांनी आक्रमक भूमिका घेतल्यामुळे गदारोळ होऊन काल कामकाजात वारंवार व्यत्यय आला त्यामुळे दुपारी दोन्ही सदनाचं कामकाज दिवसभरासाठी स्थगित करण्यात आलं सव्वीस अकराच्या मुंबई दहशतवादी हल्ल्यात वीरमरण आलेल्या पोलिसांना तसंच प्राण गमावलेल्या नागरिकांना विधानसभेत काल श्रद्धांजली वाहण्यात आली सकाळी झालेल्या विशेष बैठकीत तीन लक्षवेधी सूचनांवर चर्चा झाली त्यानंतर नियमित कामकाज सुरू होताच सर्व कामकाज बाजूला सारून मराठा आरक्षणाचा अहवाल सभागृहात मांडा आणि दुष्काळग्रस्तांना तातडीने मदत द्या या मागणीवर विरोधक आग्रही राहिले मुंबईत येणाऱ्या मराठा मोर्चाच्या आंदोलकांवर सरकार दडपशाही करत आहे त्यांना अटक करत आहे असा आरोप विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार यांनी सभागृहात केला सरकार नुसती चर्चा करत असून तेच तेच उत्तर देत आहे आधी अहवाल द्या अशी त्यांची मागणी होती सव्वीस अकराचा संवेदनशील विषय असल्याने पोलिसांनी मोर्चेकऱ्यांना सत्तावीस तारखेला मुंबईत येण्याची विनंती केली असं स्पष्टीकरण महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केलं मुख्यमंत्र्यांनी आरक्षणाबाबत आधीच भूमिका स्पष्ट केली आहे असं ते म्हणाले मात्र विरोधकांचं समाधान झालं नाही चर्चा नको अहवाल द्या अशी मागणी करत त्यांनी घोषणाबाजी सुरू केल्याने गदारोळ झाला विधान परिषदेत दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीने मदत जाहीर करा तसंच मराठा धनगर आणि मुस्लिम समाजाला आरक्षण जाहीर करावं या मागणीसाठी कालही विरोधकांनी आक्रमक भूमिका घेतली त्यामुळे कामकाज वारंवार तहकूब होऊन दिवसभरासाठी स्थगित करण्यात आलं या गदारोळातच लोकलेखा समितीचा अहवाल नियम त्र्याण्णवच्या सूचना आणि अन्य कागदपत्र मांडण्यात आली विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी यासंदर्भात स्थगन प्रस्ताव मांडत सर्व प्रश्नांवर ठोस निर्णय घेण्याची मागणी केली दुष्काळग्रस्तांसाठी असलेल्या आठ उपाययोजनांचे शासन निर्णय जारी करण्यात आले आहेत त्याचप्रमाणे नुकसान भरपाईसाठी केंद्राकडे विनंती करण्यात आली आहे केंद्राच्या मदतीची वाट न पाहता राज्य सरकार शेतकऱ्यांना मदत करेल असं आश्वासन सभागृह नेते चंद्रकांत पाटील यांनी यावेळी दिलं भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त दादरच्या चैत्यभूमीवर अभिवादन करण्यासाठी येणाऱ्या अनुयायांना उत्तम सुविधा द्याव्यात असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संबंधित विभागांना दिले यासंदर्भात समन्वय समिती आणि सर्व संबंधित विभागांची बैठक मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली काल विधानभवनात झाली त्यावेळी ते बोलत होते सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले राज्यमंत्री दीपक केसरकरही यावेळी उपस्थित होते 
महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त होणारे विविध उपक्रम हे समन्वय समिती आणि शासन यांच्यातलं उत्तम समन्वय असल्याचं उदाहरण आहे भविष्यातल्या आव्हानांचा देखील विचार करून योग्य ते नियोजन करावं तसंच सदस्यांच्या वतीने देण्यात आलेल्या सूचनांचाही विचार करून त्याची यथायोग्य अंमलबजावणी करावी असं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने पहिली आणि दुसरीच्या मुलांना गृहपाठ देऊ नये तसंच विद्यार्थ्यांच्या दप्तराचं वजन कमी करावं अशा सूचना जारी केल्या आहेत मंत्रालयाच्या शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभागाने सर्व राज्यांना पाठवलेल्या या परिपत्रकात पहिली आणि दुसरीच्या विद्यार्थ्यांना गणित आणि भाषा हे दोनच विषय शिकवण्यात यावेत तर तिसरी ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांना गणित भाषा आणि सामान्य विज्ञान शिकवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत विविध इयत्तांच्या विद्यार्थ्यांच्या दप्तराच्या वजनाची मर्यादा मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने निर्धारित केली आहे त्यापेक्षा दप्तराचं वजन जास्त असता कामा नये असं मंत्रालयाने सांगितलं आहे पहिली आणि दुसरीच्या विद्यार्थ्यांच्या दप्तराचं वजन दीड किलोपेक्षा अधिक तर तिसरी ते पाचवी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांच्या दप्तराचं वजन दोन ते तीन किलो असावं असं सांगितलं आहे दहावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांच्या दप्तराचं वजन पाच किलोपेक्षा अधिक असता कामा नये अशी सूचना परिपत्रकात केली आहे भारत सच्चाईच्या मार्गावर आहे त्यामुळे दहशतवाद आणि दहशतवादी वृत्तीचा पराजय होईल असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला आहे गेटवे ऑफ इंडिया आणि हॉटेल ताज पॅलेसच्या प्रांगणात दि इंडियन एक्सप्रेस वृत्तसमूहाच्या वतीने सव्वीस अकरा स्टोरीज ऑफ स्ट्रेंथ या पुस्तकाचं प्रकाशन करण्यात आलं त्यावेळी ते बोलत होते रेल्वेमंत्री पियुष गोयल केंद्रीय गृहराज्यमंत्री हंसराज अहिर खासदार पूनम महाजन एक्सप्रेस समूहाचे विवेक गोयंका आणि ज्येष्ठ अभिनेते अमिताभ बच्चन यावेळी उपस्थित होते हा हल्ला मानवतेवर आणि आंतरराष्ट्रीय समुदायावरचा हल्ला मानला जात आहे भारताचं दहशतवादाच्या समूळ उच्चाटनाच्या धोरणाचं धोरण अधोरेखित झालं असून त्यातून या वृत्तींना पराजित करण्यात आपण यशस्वी होऊ असंही मुख्यमंत्री म्हणाले दहशतवादाला कदापि सहन केलं जाणार नाही असं सांगत आपली एकात्मताच दहशतवादाचं पारिपत्य करू शकेल असं गोयल यांनी नमूद केलं मुंबई पोर्ट ट्रस्ट आणि अथर्व फाउंडेशनच्या वतीने सव्वीस अकराच्या हल्ल्यात हुतात्मा झालेल्यांना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी भाऊचा धक्का इथे क्रूज टर्मिनलवर कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं गृहराज्यमंत्री प्रकाश मेहता मुंबई पोर्ट ट्रस्टचे अध्यक्ष संजय भाटिया यावेळी उपस्थित होते सव्वीस अकराच्या हल्ल्यात शहीद झालेल्या सैनिकांच्या कुटुंबियांचा यावेळी सत्कार करण्यात आला मुंबईवर झालेल्या सव्वीस अकराच्या दहशतवादी हल्ल्यात बळी पडलेल्यांना न्याय देण्यासाठी पाकिस्तानने योग्य प्रयत्न करावेत अशी मागणी इस्रायलने केली आहे या दहशतवादी हल्ल्याला दहा वर्ष पूर्ण झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर इस्रायलमध्ये भारतीय दूतावासाने आयोजित केलेल्या श्रद्धांजली कार्यक्रमात इस्रायलचे परराष्ट्र मंत्रालयाचे दक्षिण आणि अग्नेय आशिया विभागाचे संचालक मायकेल रॉनन यांनी इस्रायलची भूमिका स्पष्ट केली हा भ्याड हल्ला करणाऱ्या हल्लेखोरांना मोकळ सोडता कामा नये आणि याची काळजी आंतरराष्ट्रीय समुदायाने विशेषत पाकिस्तानने घेतली पाहिजे असं ते म्हणाले आंतरराष्ट्रीय सहकार्यानेच दहशतवादाचा नायनाट करता येईल असं त्यांनी सांगितलं मुंबईमध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात सहा इस्रायली नागरिकांचा देखील मृत्यू झाला होता त्यांना यावेळी श्रद्धांजली वाहण्यात आली पुण्यामध्ये झालेल्या एल्गार परिषद प्रकरणातल्या चार कार्यकर्त्यांच्या विरोधात आरोपपत्र दाखल करायला न्यायालयाने पुणे पोलिसांना नव्वद दिवसांची मुदत दिली आहे वर्नोन गोन्सालविस अरुण फरेरा सुधा भारद्वाज आणि वरावर राव यांचे माओवाद्यांशी संबंध असल्याच्या आरोपावरून पुणे पोलिसांनी अठ्ठावीस ऑगस्ट रोजी या कार्यकर्त्यांना अटक केली होती तसंच गौतम नवलखा यांना देखील याच आरोपावरून अटक करण्यात आली होती मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर त्यांना नजरकैदेत ठेवण्यात आलं होतं त्यांच्या नजरकैदेची मुदत संपल्यानंतर पुणे पोलिसांनी गौतम नवलखा वगळता इतर चार जणांना अटक केली सध्या हे चार जण न्यायालयीन कोठडीत आहेत राजस्थान आणि तेलंगणमध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांचा प्रचार शिगेला पोचला आहे या निवडणुकांना आता केवळ दहा दिवस उरले असताना सर्वच राजकीय पक्ष मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी आपल्या ज्येष्ठ नेत्यांच्या प्रचारसभा आयोजित करत आहेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची 
आज तेलंगणमध्ये निजामाबाद आणि मेहबूबनगर इथे प्रचार सभा होणार आहे तेलंगण विधानसभेच्या एकशे एकोणीस पैकी एकशे अठरा जागांवर भाजपा निवडणूक लढवत आहे मेहबूबनगर जिल्ह्यातल्या एका जागेवर भाजपा उमेदवाराचा अर्ज फेटाळण्यात आला तेलंगणमध्ये एकूण एक उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत तेलंगण विधानसभेच्या एकशे एकोणीस आणि राजस्थान विधानसभेच्या दोनशे जागांसाठी पुढच्या महिन्यात सात तारखेला निवडणूक होणार आहे गोवर आणि रुबेला या आजारांवरच्या लसीकरण मोहिमेला राज्यात आजपासून सुरुवात होत आहे आज सकाळी विधानभवनात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते या मोहिमेचा प्रारंभ होणार आहे यापुढे सहा आठवडे ही मोहीम सुरू राहणार आहे या मोहिमेत नऊ महिने ते पंधरा वर्ष वयाच्या तीन कोटींहून अधिक बालकांचं लसीकरण करून गोवरचं निर्मूलन करण्याचं तसंच रुबेलावर नियंत्रण मिळवण्याचं उद्दिष्ट ठेवण्यात आलं आहे सरकारी दवाखान्यात देण्यात येणारी ही लस अत्यंत सुरक्षित आहे शाळा आणि अंगणवाड्यांमध्ये तसंच बाह्य संपर्क पथकांद्वारे ही मोहीम राबवण्यात येणार आहे ही लस एकदा घेतल्यावर तिचा प्रभाव आयुष्यभर टिकून राहणार आहे प्रख्यात हिंदी पटकथा आणि संवाद लेखक सलीम खान यांना यावर्षीचा इफ्फीचा जीवन गौरव पुरस्कार जाहीर झाला आहे भारतीय चित्रपटांसाठी त्यांनी दिलेल्या विशेष योगदानासाठी माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या वतीने हा पुरस्कार जाहीर करण्यात आला आहे गोव्यात सुरू असलेल्या एकोणपन्नासाव्या भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव इफ्फीच्या समारोप प्रसंगी येत्या अठ्ठावीस नोव्हेंबरला हा जीवन गौरव पुरस्कार सलीम खान यांना प्रदान करण्यात येणार आहे ओडिसामध्ये भुवनेश्वर इथे पुरुषांच्या विश्वचषक हॉकी स्पर्धेचं आज एका दिमागदार सोहळ्यात उद्घाटन होणार आहे उद्यापासून या स्पर्धेला सुरुवात होत असून ही स्पर्धा सोळा डिसेंबर पर्यंत चालणार आहे या स्पर्धेसाठी भुवनेश्वरमध्ये जय्यत तयारी सुरू आहे यामध्ये यजमान भारतासह सोळा देशांचे संघ सहभागी होत आहेत उद्या होणाऱ्या सलामीच्या सामन्यात भारताची लढत दक्षिण कोरियाबरोबर होणार आहे तर दुसऱ्या सामन्यात बेल्जियमची लढत कॅनडाबरोबर होणार आहे ठळक बातम्या पुन्हा एकदा मराठा आरक्षण विधेयक एकोणतीस नोव्हेंबर रोजी विधीमंडळात मांडणार मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील भारत नेहमीच सत्याच्या मार्गावर असल्याने दहशतवादाविरुद्धच्या लढाईत विजय आपलाच असल्याचं मुख्यमंत्र्यांचं प्रतिपादन गेटवे ऑफ इंडियावर हुतात्म्यांना केलं अभिवादन सव्वीस अकराच्या हल्ल्यात बळी पडलेल्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी योग्य प्रयत्न करा इस्रायलची पाकिस्तानकडे मागणी विद्यार्थ्यांच्या दप्तराचं ओझं कमी करावं तसंच पहिली आणि दुसरीच्या मुलांना गृहपाठ देऊ नये केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या सूचना सुप्रसिद्ध लेखक सलीम खान यांना हिंदी पटकथा आणि संवाद लेखनासाठी इफ्फीचा जीवन गौरव पुरस्कार जाहीर आणि ओडिसामध्ये भुवनेश्वर इथे होणाऱ्या हॉकी विश्वचषक स्पर्धेचं आज होणार उद्घाटन उद्यापासून सामन्यांना सुरुवात याबरोबरच हे बातमीपत्र संपलं पुन्हा भेटूया अकरा वाजता आपल्या सह्याद्री वाहिनीवर नमस्कार